இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயினிஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிசயமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது இத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தகவல்களை கேட்டிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு அதிசயமான தகவல்களாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்கும் போது ரொம்பவே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கோவிலில் நடந்துட்டுருக்கிற ஒவ்வொரு நாள் அதிசயம் கூட சொல்லலாம் அதாவது அது என்ன அதிசயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிவன் கோவிலில் இந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வானத்தில் மின்னல் வேகத்தில் வந்து அந்த சிவனை ஒவ்வொரு நாளும் தரிசிட்டு போகிற ஒரு அதிசயமான காட்சியை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பேச போகிறோம் மேலும் இத்தனை நாள் லாக்டவுனில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சற்ற ஒரு விதமான கலக்கத்தோடு இருந்திருப்போம் எப்போ இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும் எப்போ பழைய நிலைமைக்கு திரும்புவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்ருப்போம் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வித்தியாசமான தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்பவே நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு அதிசயமான தகவல்களாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த தகவல்கள் வந்து முழுசாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அந்த அதிசயமான கோவில் எங்கே இருக்கிறது அந்த சிவபெருமான் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோவிலுக்கு பின்னாடி என்ன ரகசியங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து சற்று நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளுமே வானத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மின்னல் வேகத்தில் அந்த இந்திரன் வந்து அந்த சிவபெருமான தரிசிட்டு செல்கிறாரு இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சென்னையை அடுத்து காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கின்ற திருக்களக்குன்றம் என்ற மலையில் அமைந்திருக்கின்ற இந்த கோவில் பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக நிறைய பேத்துக்கு இந்த கோவில் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த கோவில் பற்றிய தகவல்களானது உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் முதல்ல இந்த கோவிலுக்கு திருக்களக்குன்றம் அப்படிங்கிற பெயர் எதற்கு வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி கதையை நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது புராண காலத்தில் புட விருந்தா என்ற இரண்டு முனிவர்கள் ஈசனின் சாபம் பெற்று கழுகுகளாக மாறினர் பிறகு ஈசனிடம் மன உருகி வேண்டிய போது வேதகிரி என்ற மலைக்கு சென்று அங்குள்ள தீர்த்தத்தில் குளித்து என்னை வணங்கினால் உங்களுக்கு சாப விமோசனம் பெறலாம் என்று சிவபெருமான் கூறியிருக்கிறார் அதன்படி இந்த இருவரும் கழுகுகளாக மாறி இங்கு வந்து சிவனை வழிபட்டு சாப விமோசனம் பெற்றனர் இதனால் இந்த இடத்திற்கு திருக்களக்குன்றம் என பெயர் வந்ததாக புராணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த திருக்களக்குன்றம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்னை அடுத்த காஞ்சிபுரத்தில் இத்தலம் அமைந்திருக்கிறது இன்றும் இந்த மலையின் பாறைகளில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே ஒரு அதிசயம் இருக்குமா அதாவது இந்த மலையின் பாறைகளில் கழுகுகளால் கீறப்பட்ட தடங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த மலைக்கு யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மலையில் இருக்கிற பாறைகளில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கழுகுகளோட கீறப்பட்ட தடங்கள் எல்லாமே சரி தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் ஐநூறு அடி உயரமுள்ள இம்மலையில் இப்போதும் உச்சி வேளையில் இரண்டு கழுகுகள் இந்த மலையில் வந்து அங்கு வைக்கப்படும் நெய்வேதியங்களை உண்டு செல்கின்றனர் என்பது இந்த கோவிலுக்கு கிடைச்ச இன்னொரு ஒரு தனி சிறப்பன் கூட சொல்கிறாங்க பொதுவாக இது கேட்கும் போது ரொம்பவே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த அதிசயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த கோவிலில் நடைபெறுது பொதுவாக ஐநூறு அடி உயரமுள்ள இந்த மலை மீது வைக்கின்ற அந்த நெய்வேதியத்தை அந்த கழுகு பார்த்திங்கன்னா வந்து டெய்லியுமே வந்து இரண்டு சாப்பிட்டு போது தான் உண்மையாலுமே இது கேட்கும் போது அந்த சிவபெருமானுடைய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நிரூபிக்கிற வகையில் இது இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே அமைந்திருக்கிறது பொதுவாக வேதமே மழையாக இம்மலை உருவானதால் இந்த இடம் வேதகிரி கழிவன பாட்சி திட்டம் என்று கூட அழைக்கப்படுகிறது என்பது இன்னொரு ஒரு கூற்றாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக சிவனே பல அதிசயங்களை நடத்துகின்ற இந்த மலையை வளம் வருவதால் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புத்திரபாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இந்த மலையை வளம் வந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு புத்திரபாக்கியம் கிடைக்குமாம் அதே போல இந்த மலையில் செவ்வாய் பௌர்ணமி போன்ற விசேஷ நா
அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் ரொம்பவே தவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல மருத்துவர்களை அணுகியும் அவங்களுக்கு எந்தவித பலனும் கிடைக்கலையா கடைசியில் இந்த மலையை கேள்விப்பட்டு இந்த மலையில் போய் இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டிருக்காங்க மேற்கொள்ளும் போது நாட்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குது அப்போ இந்த சிவபெருமானுடைய முழு அருளும் அவங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிவபெருமான் இந்த அதிசயங்களை நடத்தியிருக்கிறாரு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் இங்கு ஈசன் வேதகிரீஸ்வரராக அருள் புரிகிறார் இந்த கோயில் சன்னதிக்கு எதிரிலேயே சங்கு தீர்த்தம் என்ற பிரசித்தி பெற்ற தீர்த்தம் இருக்கிறது இந்த தீர்த்தத்தில் அதிசயமாக பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சங்கு பிரிக்கிறது இதுவும் நம்ப முடியாத ஒரு அதிசயம் இங்கு பிரிக்கின்ற இந்த சங்குகள் ஆலயத்தில் வைக்கப்படுகிறது மேலும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்கண்டையர் இறைவனை வழிபட பாத்திரம் இன்றி தவித்தபோது இங்கு சங்குகளை உருவாக்கி தந்ததாக புராணங்கள் கூறுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த மலை கோயிலில் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயமும் நடக்கிறது அதாவது தேவர்களின் தலைவனான இந்திரன் இடி மின்னல் வடிவில் வந்து இங்கிருக்கின்ற சிவபெருமானை வழிபடுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது இது எப்படி உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தாம் நாள் மிகப்பெரிய இடி ஒன்று கோயில் கலசத்தை தாக்கி அதன் தொலைவழியே கருவறையில் நுழைந்து சிவனை அடைந்ததாகவும் அதனால் உருவான தாங்க முடியாத வெப்பம் மறுநாள் காலை இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது பொதுவாக இது இந்திரனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து இதுவரை பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருடமுமே இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது இதிலிருந்து தான் இந்திரனை வந்து அந்த சிவபெருமானை வழிபட்டு செல்கின்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டு இந்த அதிசயமானது அந்த கோவிலில் மிகப்பெரிய அதிசயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது இதனால தான் இந்த கோவிலில் இந்திரன் வந்து வழிபட்ட தலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இன்னொரு ஒரு தனி சிறப்பு இந்த சிவன் கோவில் பெற்றிருக்கிறது மேலும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு இடி வந்து அந்த கோவிலுடைய கலசத்துக்குள்ளே வந்து அந்த கலசத்துலேருந்து சிவபெருமான் கிட்டே சென்று அந்த வெப்பம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அடுத்த நாள் காலையில் வரி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ப முடியாத அதிசயமாகவே இருக்கிறது அதுவும் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு டைம் மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு வருடமுமே இது மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கா இதிலேருந்தே தெரியுது இந்த சிவபெருமானுடைய அதிசயம் என்ன அந்த இந்திரனுடைய அதிசயம் என்ன அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே இதை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த இந்திரன் ஒவ்வொரு வருடமும் சிவபெருமானை வந்து வழிபற்று செல்வது தெல்ல தெளிவாக இதன் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது கண்டிப்பாக இந்த தகவல்களை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது ரொம்பவே நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த அதிசயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு முறையுமே அந்த கோவிலில் நடக்குது உண்மையாலுமே இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எத்தனை அதிசயம் அப்படிங்கிறத நீங்களே எண்ணி பாருங்களேன் ஒரு டைம் கழுகு வந்து அந்த பாறையை கீறது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாள் உச்சி வேலையில் அந்த கழுகுக்கு வைக்கிற பிரசாதத்தை அந்த கழுகு சாப்பிட்டு போகிறது அதே போல் அந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குளத்தில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சங்கு பிறகு அதே போல இந்திரன் இடி மின்னல் வழியாக வந்து இந்த சிவபெருமான வணங்கி செல்றது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அதிசயங்களை இந்த சிவன் கோவில்களில் காண முடிகிறது உண்மையாலுமே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த சிவன் கோவிலை பற்றிய தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாகவும் ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கிய தகவல்களாகவும் அமைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ஒரு கோவிலில் ஒரு அதிசயத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரே கோவிலில் ஏகப்பட்ட அதிசயங்களை பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் தான் சொல்லணும் அதுவும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த கோவில் பற்றிய தகவல்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே பாக்கியமான விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதே போல் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள் அதுவும் சிவனுக்குரிய ஒரு முக்கியமான நாளுன்னு கூட சொல்லலாம் சிவன் எடுத்த அவதாரங்களில் ரொம்பவே முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா வந்து பைரவர் அவதாரம் இந்த பைரவர் அவதாரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏன் எடுத்தாருனா நம்மளை காக்கிறதுக்காக எடுத்த ஒரு அவதாரம் கூட சொல்லலாம் இந்த அவதாரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு அஷ்டமி தினத்தில் ரொம்பவே சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அஷ்டமி தினம் இன்றைய தினம் என்ன வழிபாடு இந்த சிவபெருமானுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோவாக போடப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி அதை பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த அஷ்டமி நீங்கள் விட்டுட்டாலும் வருகின்ற அஷ்டமிகள்லேருந்து இந்த பூஜைகளை நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் எட்ட முடியாத உச்சத்துக்கு போகலாம் எது என்னவா இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு அற்புதமான ஆலயத்தை பற்றி அதிசயமான தகவல்களை நாம் கேட்டிருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் 
ஆனால் உண்மையாலுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கோவிலில் இந்த அதிசயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது மேலும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க இந்த திருத்தலம் பார்த்திங்கன்னா வந்து செங்கல்பட்டு திருப்பூர் கல்பாக்கம் மாமல்லபுரம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நீங்கள் இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி நார்மல் லைஃப் திருமண பின்னாடி இந்த அதிசயமான கோவிலுக்கு நீங்கள் ஒரு முறை போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கோவிலில் நடக்கிற அதிசயங்களை நீங்களே உணரலாம் ஸோ அதனால் லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க சரிங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு நம்ப முடியாத அற்புதமான தகவல்களை கேட்டிருப்போம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான ஆலயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான ஆலயங்கள் பற்றியும் புதிய அதிசயமான தகவல்கள் பற்றி தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் நன்றி